Ein entzündeter Darm kann die Nährstoffe nicht mehr richtig aufnehmen. Bestimmt hast du Begriffe wie Reizdarm, Leaky Gut oder Darmentzündung auch schon gehört und hast viele Fragen dazu. Lass uns Licht ins Dunkel bringen. Zuerst, was ist ein Reizdarm oder was ist ein Leaky Gut Syndrom? Es ist genau das Gleiche. Reizdarm ist Deutsch, Leaky Gut ist Englisch. Jetzt müssen wir aber wissen, Leaky Gut bedeutet übersetzt genau entweder löchriger Darm oder besser durchlässiger Darm. Jetzt hat natürlich der Darm nicht Löcher, sonst würde ja der Darminhalt in den Bauchraum auslaufen. Aber die Schleimhaut, die Dünndarmschleimhaut, sie ist durchlässig für Giftstoffe, die nicht in den Körper gelangen sollten. Also, ob wir nun den Begriff Reizdarm oder Leaky Gut verwenden, es ist das Gleiche. Reizdarm entsteht durch äußere Noxen, also Giftstoffe. Es kann ein unverträgliches Lebensmittel sein, es können E-Stoffe sein, Umweltgifte und so weiter. Wir vertragen nicht alles, was in den Bauch hinein gelangt. Das schädigt die Darmschleimhaut und so entsteht dieser Reizdarm. Nun, was ist eine Darmentzündung? Hier sprechen wir von Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Das sind echte Darmentzündungen. Der Morbus Crohn kann sich im ganzen Darmbereich befinden, die Colitis ulcerosa ausschließlich im Dickdarm. Diese beiden Krankheiten sind autoimmun. Es gibt zwar auch hier neuere Erkenntnisse, die das bezweifeln, aber aktuell werden sie als autoimmune Erkrankungen, Entzündungen angesehen. Nun, wie behandle ich diese Darmkrankheiten. Die Behandlung sowohl von Reizdarm wie auch von Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa ist genau die gleiche. Ich behandle in zwei Phasen. In der ersten Phase Toxaprevent, dieses Clinoptilolit, das in der Lage ist, Histamin und Schwermetalle zu binden. Dazu ein entzündungshemmendes Produkt wie Kurkuma oder, oder Aronia. Immer dazu gehört Vitamin D und Omega-3. In der zweiten Phase müssen wir den Darm aufbauen mit einem guten Probiotikum und einem speziellen Produkt mit Namen Neovital. Hier unten ein Video, wo ich die Darmsanierung im Detail erkläre. Obwohl die Behandlung bei allen diesen Darmkrankheiten die gleiche ist, du musst wissen, bei entzündlichen Krankheiten wie Crohn und Colitis dauert die Behandlung wesentlich länger als beim Reizdarm. Aber schon beim Reizdarm brauchen wir sechs, acht, manchmal noch mehr Monate. Bei Crohn und Colitis dauert die Behandlung deutlich länger, ein Jahr, eineinhalb Jahre, vielleicht noch mehr. Hier unten im Kommentarbereich findest du eine separate Webseite zum Thema Darm, Darmsanierung, Darmbehandlung. Du findest dort wertvolle Hinweise, viele Details, die den Darm betreffen, wie du wieder zu einer besseren Darmgesundheit kommen kannst. 